Exatamente. E a mesma coisa que as molas de luta. Tem que entrar, tem que entrar. Tem que entrar. Tem que entrar. Vamos começar a live. Vamos começar a live. Começar a live. Epa, quem tiver aí, começa já. Aí, então, quem tiver, começa já a dar um feedback. Que é para nós começarmos. Temos uma surpresa aqui para vos mostrar. Olá. Olá. Tem algo melhor para vos mostrar. Comece a entrar. Tem algo melhor para estarmos aqui. Olha. Finória. Estamos aqui, tem uma surpresa para vos mostrar, estamos aqui na Assembleia da República Portuguesa e temos aqui algo que vou vos mostrar, que está aqui exposto. Tcharam! Aqui está Cuiá, aqui está Cuiá, a ditadura aqui. Se o Lula não vem, João Lourenço não pode vir. Estão quase a cair, estão quase, estão quase a cair. E vão cair. Não tem que Estamos aqui, estamos à espera de João Lourenço, aqui está uma beca cheia, e até muita gente aqui, só estamos à espera do João Lourenço entrar, e já temos uma surpresa para ele, porque já sabemos como é que vai funcionar, já sabemos como é que está tá a segurança dele aqui, já sabemos, já nos deram todas as indicações, e já, então vamos fazer acontecer, porque daqui a nada o gajo vai sair, e yeah, temos uma coisa para lhe entregar para levar para Angola, estás a ver? Yeah. Então estamos aqui, vou vos mostrar mais uma vez. Estamos aqui em frente à Assembleia da República Portuguesa, à espera do João Lourenço sair dentro. Não sei se está a fazer o que é dentro, não deveria estar aqui. Porque um ditador não pode estar numa festa de, de democracia. Hum? Ele não pode estar numa festa de, de democracia. 50 anos de democracia em Portugal e 50 anos de ditadura em Angola. Não. Isso assim, isso e ditadura e democracia não andam junto. Pelo que eu saiba, não andam junto, nunca tiveram de mão dada. Então, por isso é que estamos aqui, vemos expor a ditadura do MPLA, especialmente o cara de porco, como diz a mana denda. Então, angolanos, para quem não leu o cartaz, aproveita a ler mais uma vez. Estamos aqui. O presidente da República de Angola é ditador. E temos aqui a representatividade do... Temos a representatividade dos estudantes de Angola. Meia. Jovens pelas Meia. autarquias. É. Jovens pelas autarquias. Estão tá residindo em Portugal. Tudo pela ditadura. Estás a ver? Fugiram da ditadura, estão aqui em Portugal. O e mesmo assim não se acovardaram. Vieram aqui dar as caras. Vieram se manifestar. A luta continua. A vitória é certa. E vai ser certa mesmo. Estás a ver? E, já, estamos aqui. E. Esta aqui é só a espera mesmo do cara de porco. Família, vamos partilhar o live. Estamos à espera do cara de porco sair. E yeah. assim que ele estiver aí, a gente vai lhe dar o que ele merece. Já yeah, estamos aqui à espera só, família. Era só para vos atualizar. Dentro em breve, voltamos quando ele estiver para sair. Quando eles estiverem a sair do parlamento. E yeah, porque está aí a discursar. Não sei se está... Ele até não sei qual é o discurso dele. Até gostaria de saber o que, é que ele vai discursar. Porque alguém que não arrumou a casa não pode vir arrumar a casa do outro. Tá é muito complicado estar a. Tar a... É muito complicado estar a. Você vir pedir para o outro arrumar a sua casa enquanto você não arruma a tua. Está toda desorganizada. Quem é ali assim? Gostem de estar bem visível. Graças a Deus estamos aqui e tem aqui a imprensa nacional e internacional. Tá, aqui já fizeram algumas filmagens das nossas matérias. E vê, tá aqui agora estão a fazer mais uma, estão a filmar aí o, os dizeres nas t-shirts do, do pessoal. E aqui, se o Lula da Silva não pode entrar por ser corrupto, João Lourenço também não pode, estás a ver? Se um não vem, outro também não pode vir. Um é javali, outro é porco. São familiares, não, tá, não podem não pode, um não pode estar tá aqui também. Tem que ser um. Então, se não vai, não vai ninguém. É assim que, se, que tem que ser tratado. Está ali a mana TV Rainha. Aí. Vamos mostrar mais um beco aí. É isso, pessoal. Era só para vos atualizar. Quero para vocês preparem também. Eu preparei já o telefone para não preparar a carga. Fiquem atentos. Aqui, olha, o senhor está posicionando a câmara para apanhar mesmo bem a cara do ditador João Lourenço. Isso é que dá mais vontade 
estás a ver? Dá mais vontade de lutar. Dá mais vontade de lutar e ver o pessoal, estás a ver? Vê isso. Isso hoje é pouco, mas amanhã vai ficar na história. Esses lives vai servir como. Esse live vai, vai servir como uma uma Vai ficar nos arquivos da história, se bem dizer. Vai ficar nos arquivos da história a dizer que teve angolanos, tiveram angolanos que se bateram com isso. Olha que estava fazendo. Levante, levante o cartaz, o senhor está a filmar. Olha, está dando a cara do cara de porco. É foi mano. A mano é o Carlos. Infelizmente, somos, tem muitos angolanos aqui. Infelizmente, os angolanos são mais preocupados na feira do Monte Abrão. Estás a ver isso? Estão preocupados mais em beber do que estar aqui a lutar. O angolano tem um fetiche de tipo, o problema só se torna dele quando lhe afeta, estás a ver? Enquanto não lhe afetar, ele está sacada para todo mundo. Infelizmente, os angolanos são assim. E yeah, não tá, mano, pá. Queria te dizer uma coisa, mano. Queria te, queria te dizer que, felizmente, né? Os angolanos estão a vir, mas infelizmente não estão mesmo a vir, mano. Porque estamos aqui, só mesmo aqui, já está cheio de angolanos que também estão a sofrer aqui. Já está cheio de bufos, tá a ver? É tipo... Não, troquem lá, por favor. Troquem, troquem, troquem. Ok, alguém segura aí, alguém segura aí, troca. Não, não, deixa, não, deixa, deixa, deixa estar. Este é... Vou te explicar, é que se você sair agora... Ah, ok. Essa mais um que eu digo. Um direto. Vai ser feito quando tiver a saída. Não sei se vamos conseguir. O que é que Como eu estava a dizer, infelizmente temos aqui e temos, já temos uns angolanos que não. E yeah, tipo, tem muitos angolanos aqui só estão preocupados na feira, mano. Eu era muito bem, os, vou dizer que estão a vir, mas não estão a vir. É, mas, mano, mas eu como, aqui, como eu estava a dizer também, lembrei. Perdi o fio, mas já lembrei. Tipo, tem muitos angolanos que tipo, estão aqui, então, já nos fizeram a foto. Quando eu cheguei com a Finúria, nos fizeram a foto. E yeah, nos fizeram a foto, mandaram nos grupos do WhatsApp, e já nos perguntaram se somos angolanos. Até tive que improvisar aqui um crioulo a dizer que não, minha angolana, minha guinense, porque ah, para ver se o mano dispersava para não, para não vir comigo. E ah, que, que não sabia a pessoa que fez isso, a pessoa que, 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 que tirou foto, não sei o que. Nem sequer, nem sequer está em condições, nem investiu em condições, está todo a tentar tipo, como meter o trapo, desculpa, nem né, desrespeitar a vestimenta do irmão, né? não sabemos a situação dele, mas se ele se mete na condição de bufo, então também vou, vou, ter que, vou ter que ser um pouquinho baixo com ele, tipo, ele está mesmo todo desfigurado e ainda vem fazer o papel de bufo, não se preocupar com a vida dele, se preocupar com o país. Mas, a ver, infelizmente temos essa, os manos na Tuga também, pá, se você é Sara na feira, nós encontramos uns angolanos a beber, mas não estão aqui, estás a ver? Depois são os mesmos que quando lhes acontece alguma coisa, vêm dizer porque, ah, mano, fala só nos lives, está se passar isso, está acontecer isso, no consulado estava a me tratar mal, não consigo tratar documento, estás a ver? Mas na hora de estarmos aqui, todo mundo foge. Mano, estamos aqui para representar os que se sentem representados, que têm vontade de lutar por Angola, mano. Vamos sempre fazer isso. Mas não está para gritar, hum. Obrigado, minha mana Fernanda, obrigado. Estamos a fazer por Angola. Porque estamos cansados também, tipo, não tenho um prazer de viver aqui em Portugal, infelizmente, né? vou ter que dizer mesmo isso, nem né? infelizmente, felizmente, não tenho um prazer mesmo de viver aqui em Portugal, porque era até em Angola, porque a tua terra mesmo é a tua terra, ninguém vai te falar, volta para a tua terra, estamos na tua terra, estás a ver? Como dizia a Júnior Savelli, as montanhas e os rios da Europa não entendem o que eu falo, as montanhas de Angola entendem o que eu falo, estás a ver? Eu vou falar o meu calão, eles vão me entender, já as montanhas de Portugal não vão entender o que eu falo, estás a ver? Mano Isaia, estamos juntos, mano. Estamos juntos aqui, mano. Estamos aqui a da garra. Estamos aqui a da garra. Mano Ludmila, estamos aqui a da garra. Mano João, estamos a da garra aqui. Mano, é, mano Aguinaldo. Epa, infelizmente é assim mesmo, mano Aguinaldo. Não se decepciona, é, mano. A tua garra é que vai também nos manter, vai nos manter aqui em força, estás a ver? É que, é que vai nos manter. É. É, temos aqui lá, a RTP a filmar, yeah, a RTP a filmar, e é só. E estamos um, tem uma, um fator curioso aqui, mano. Estamos aqui perante a Assembleia. Imagina só, aí está cheio de polícias aqui, imagina se fosse Angola. Você nem sequer chegar a um metro, mas só o tiro que é um te dá. É um te dá um bom tiro, isso só lá. Se não puder sentir, mas só a surra que é um te dá, mano. Então. 
tentando ver. Agora também resta saber se a RTP vai passar essa matéria, né? Porque já sabemos a história da RTP África, quem, quem, quem são os fundadores da RTP África, como é que a política lá dentro funciona. Também temos que saber se essa matéria mesmo vai passar, porque isso. às vezes também não se sabe se essa câmera está ligada. Alguém que entende de câmera aí, mano, me dizem só se essa câmera mesmo deve estar ligada. Ah, pronto, já entendi. Já entendi. Olha, vocês viram um bocado. A senhora foi falar com o cameraman. A senhora foi falar com o cameraman, disse que é para parar de filmar. Já tem conta. Yeah. Tem para parar de filmar. Não sei. Yeah. Agora por isso eu estava em dúvida. Não sei se essa matéria vai passar. Porque também Portugal não é planta que se cheira. Porque se Portugal fosse planta que se cheira, a Angola não teria vivido nessa ditadura. Porque realmente o Portugal vive da ditadura, vive da desgraça dos angolanos. Primeiro nós temos que saber disso. Não, banana de carmo. Banana, de... olha lá. Não, aquilo é assim. Nós, não, isso não se programou uma manifestação. Aquilo foi espontâneo, porque se, se programasse, os que iam, iam, iam organizar, iam estando com os nomes na carta, por exemplo, né, formalizar a manifestação, íamos ser, tipo, depois íamos ser notificado, como aconteceu com o Cotanacho, foi notificado e até agora só precisamos de um pequeno documento, que é a carta que foi enviada para... Olha, meu amor, posso pedir só para te afastar um bocadinho? Obrigada. Sim. E sim, como só estamos a pensar da carta que foi enviada na época da manifestação, em 2022, que era que é para levar o Cotanacho, para, para tirar esse, esse, esse caso do Cotanacho, que é para encerrar o caso, mas até agora, as pessoas que enviaram a carta, que nem sequer tiveram na manifestação, até agora não dão a carta, estás a ver? Então, por isso é que nós não formalizamos essa manifestação, foi espontânea mesmo, tipo, vamos nos encontrar aí, quem é responsável, não tem, não tem responsabilidade a ninguém. Mas é porque já sabemos como é que o angolano é, te fala nos comentários, te diz vai, 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 mas quando você tiver com problema, vai te deixar sozinho, depois ela vai publicar, então o é muito revolto, é por isso é que a gente está aí evitando mesmo o máximo. É o nosso mano do meia, está sendo entrevistado pela RTP, né? Yeah. Ah pá, mano, não sei se eu falei muito, não sei se já aborreci, não sei se eu falei como se deve falar, mas mano, é pá, esse mesmo é o nosso português, esse é o nosso falar da Angola, mano, estamos aqui, vamos estar aqui pacientemente, estamos aqui pacientemente, a mana Laura e a Finúria Silvano, a mulher que disse, nos batem no bairro, vamos lhes bater na, nos batem na esquadra, vamos lhes bater no bairro, tá aqui, fugiu também, ah, lhe deram que bulo, essa hora também, Será a pastora na cadeia. É assim mesmo, ah, ele... Tá vendo? Ele... Teve que fugir. Mais uma angolana que dava garra no terreno. Teve que fugir. Por quê? Olha aí, olha aí. Conversa dos angolanos para com os turistas. Assim, João Lourenço, estamos. Tá aí. Se a polícia não se encontrar, faz sentido. Não, não faz sentido. O festejo de convidar o ditador. Não faz sentido. Não, não faz sentido. Isso aconteceu agora na eleição. Ele não foi eleito. Ele não foi eleito. Ele perdeu as eleições, pegou a tropa. A polícia, tudo, meteu na rua com ah, material mas... bélico, arma e o povo tinha é medo. Anos que ele, ele já está no segundo mandato. Sim, mas, 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 não poderia ser recebido, né? Então é isto, estamos contra o convite. Na tomada de posse, o Marcelo, de Portugal, aprovou as eleições. Eles foram livres e justos. É mentira. Então, Portugal está a compactuar com a corrupção, a compactuar contra a liberdade de expressão em Angola. Angola não estava no declínio que hoje está. E só para constar uma coisa: o Marcelo, quando saiu daqui de Portugal para Angola, no ato das eleições, saiu sem autorização do serviço secreto. Um presente que sai sem autorização do serviço secreto está aí compactuado com uma ditadura. Tem alguma coisa, porque um, um presente não pode ser ausentado do país sem a permissão do serviço secreto. Quando ele regressa, é que lhe dá uma permissão para sair. Isso não faz sentido. O Marcelo também não é flor que se cheira. Já não está bom. Já isso já. Por isso, também, por isso é que nós queremos levantar uma campanha. O Marcelo, quando pisar em Angola, tem que laterar com tomates e ovo. Porque Portugal vive da desgraça dos angolanos. Aqui é uma lavandaria do dinheiro da Angola. Todo o dinheiro da Angola vem lavar aqui. E o Portugal sabe, nós, a Portugal tem uma ministra da Justiça, que é uma ministra da Justiça com... Sim, teve um abandono. Foi, foi, tirada, foi tirada do cargo, por quê? Porque ela estava a começar a criminalizar todos os corruptos de Angola. De imediato foi tirada do, do, do cargo. Não é normal. É continuar a luta, amigos. Tem que protestar. Estamos nessa luta aqui, vemos só... Há muitos jogos de interesses econômicos. Angola, como vocês sabem, 
é muito difícil. Exatamente, mano, Kanji. Não é necessário ser herói, mas sim patriota, mano. Mas é isso. Porque na verdade os verdadeiros patriotas não são aqueles que tipo que estão sempre na foto. Conforme o, M, conforme o Paulo Flores já disse. Conforme o Paulo Flores já disse, eles só aparecem na foto para dizer que são os heróis, estás a ver? Eles depois fingem que se foi pelos outros, mas não. Então, mano, o verdadeiro heróis é aquele que sente em Angola. Por mais que, que, que você não está no terreno, não sei o que, mas onde você estiver, tens que debater mesmo, não são lá, não tem que lutar por algum, tens que fazer qualquer coisa. Porque ontem vocês viram, não sei se vocês viram um vídeo que está circular aí, que houve um assalto no Talatona, uma senhora foi assaltada pelos motoqueiros. Hoje é aquela senhora, a mãe somos nós. Isso é fruto de quê? Fruto da de desgovernação de João Lourenço. Mas o Laborio diz que quê? Que o país está bom, se tem segurança. Tem segurança para ele. Ele só vai se preocupar com aquela insegurança quando, começa, quando os assaltos saem dos bairros para os condomínios. Aí ele vai se preocupar com aquela situação. Estás a ver? E que vão começar a falar, fecha as, fecha as cadeias, abre o cemitério. Ele é estúpida. Quanto mais sangue você derrama, mais crescem. Porque aquele sangue é como se fosse água. Vai, vai brotar na terra e vai, vai, vai crescer árvores de mais não sei quantos milhares. Não está se fazendo nada. É como se fosse vão matar manifestantes. Vai crescer mais. Porque o João Lourenço não tem noção. Esse senhor não tem noção. Que eles estão acumulando. Estão acumulando um desejo de três gerações. E está havendo uma geração de 2000 que não viu guerra. Que não sabe o que é guerra. E que se você lhe falar, vamos fazer guerra, ele vai falar, não, mas ele não tem noção disso, o que foi guerra. Então esses meus já não têm medo. Esses meus, quando atingirem 18, 19, 20 anos, não verem as vidas sendo realizadas, ah, vão partir para a violência e violência séria. Por isso já se passou, João Lourenço, se quer escrever o nome dele na história, tem que fazer o quê? Tem que chamar todos os partidos da oposição, toda a gente, como se deve ser os mais velhos, conversarem, acertarem, como é que se deve, qual, qual vai ser o rumo do país, porque já passou mais do que na hora. Como é que um país em, em pleno 2023 ainda vai se discutir, vai se discutir pão na mesa? Hum? Vai se discutir em desenvolvimento, você sabe falar mais de começar a desenvolver um país? Nós temos que falar de, 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 de temos que falar, não, já, já, já desenvolvemos o país, já estamos nessa fase, temos que começar a criar tecnologia. Ainda estamos a discutir malária. Isso mesmo assim, isso. Estamos a discutir que funcionário, e na algum hospital funcionário rouba os materiais para meter no hospital ali do bairro. Acha mesmo que isso é justo. E ainda vem lá nos me dizer porque não, deixa o senhor não trabalhar, porque vocês. Porque vocês falam muito, não fazem nada, não sei o quê. Só criticam. Ah, se fosse tu no lugar de João Lourenço, o que é que faria? Eu não preciso ser presidente, eu estou a criticar nem para ser presidente. Eu posso muito bem, eu posso muito bem, pode ele se abandonar a cadeira. Eu posso escolher alguém que eu sei que tem mais competência do que eu, porque a governação de alguém que sabe governar vai me beneficiar. Então não precisa ser eu estar no lugar dele, não preciso estar no lugar de João Lourenço, conforme ele fez aquela pergunta no Banzanza, que se fosse tu presidente, o que é que faria? Ou se fosse Banzanza, ele falava, não preciso ser presidente, preciso de alguém no teu lugar, alguém competente, porque a governação de alguém competente vai abranger para todos nós, do jeito que ele está a desgovernar todos nós, está a nos matar. É de jeito que também a pessoa que vai fazer bem, vai, também, poderia, também poderia nos fazer viver bem. Porque o angolano, o angolano isso, como eles dizem, o angolano é um povo especial, o angolano não precisa de muita coisa. O angolano é um povo que quando está bem, ele não te incomoda. Mas isso não tem direito lá no parlamento? O que não falou? O angolano é um povo que não te incomoda, o angolano faz. Vamos lá, agora, agora vou procurar alguém que é para, dar uma, que é para fazermos aqui uma entrevista. É. Fazer uma entrevista aqui. Mano, vem dar uma entrevista aqui básica. Falar um pouco sobre aqui. E apresenta-se aí com os manos que não conhecem. Mão da Costa, membro do Movimento Jovem pelas Autarquias. Infelizmente, Portugal, Portugal continua a cooperar com a ditadura. Portugal tem sido sub de Angola. Não se percebe como é que um país como Portugal, um país democrata, um país que cumpre a Constituição, um país com, com sublime de pessoas intelectuais, continua a receber um ditador como João Manuel Gonçalves Lourenço. O indivíduo que mata pessoas, o indivíduo que faça pessoas passarem fome, o indivíduo que nos dias de hoje arrasta os presos políticos e vem para Portugal de mão beijada, legitima seu terceiro mandato. Portugal tem que deixar de cooperar com João Lourenço, ok? Gatunos em Portugal não podem ser bem-vindos. Portugal não é um país para gatunos, é um país organizado que precisa de pessoas sérias. Obrigado, mano.
Vamos, 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 vamos fazer esse pato de rainha, já que é nada. Vamos fazer já também, já vamos para ver rainha. Ela ela teve cá mesmo, não sei onde é que ela foi. Mas quando ela tiver cá, mano, quando ela de Milan. Vamos fazer já, estamos já da entrevista lá na TV Rainha. Estamos aqui, os manos estão aqui a, a clarificar os portugueses sobre a situação da bola. Ah, os manos aí a, a clarificar porque nós sabemos também que a mídia portuguesa também, nem aquela mídia assim também está um distante da TPA, né? Apesar que é mais liberdade, mas é muito fechada também. Então os manos aqui convém. Não, mano, ela tá, a TV Rainha tá aqui, tá aqui mesmo, só que ela foi, foi comprar algo. E aí, yeah, então, o Mano Tanga é clarificar, a clarificar os, os portugueses. E yeah, a família, é... eu sou o Kiam Neto, yeah. é, não liguem muito a carapinha dura, mas pronto, estamos aqui, vamos voltar a entrar quando o ditador tiver a sair, que é para nós gritarmos. Yeah, nós estamos a acompanhar, que tem a TV do Parlamento que está em direito, nós estamos a acompanhar. Quando eles estiverem a sair, nós estamos aqui à espera dele. Já sabemos onde, onde é que ele vai sair. Nós estamos atentos aqui. Qualquer, de, qualquer coisa a gente vai entrar assim que eles estiverem a se movimentar. Está ah, em direito aí, né? não Não, isso não sei se ainda. Que não. Mano, Laura, esse está em direito do seu no Parlamento? Esse está em direito? Em direito. Posso, posso não, esse é o Parlamento. Não, não. está em direito no Parlamento. Não, não. E yeah, a tipo, nós estamos, a, nós estamos aqui a acompanhar tipo, o discurso. Nós estamos a acompanhar o discurso no parlamento. E está aqui em direito. Assim que tivemos, dá, dá, dá só, dá só aqui. Só que eu sou, vou mostrar só alguma coisa. Sim, vamos mostrar um pouco como é que está o discurso no parlamento. Sim, nós estamos a acompanhar o discurso no parlamento. Está em direito. Assim que a gente tiver a noção de que eles já tiverem, todos estão a sair, a gente vai ficar em alerta, vamos ficar aí atento ao cara de porco, como diz a mana Denda, que é para nós dar o presente deles. Não são celebrados, mas desvalorizados, yeah, criticados é ou mesmo punidos. A gaivota voa mais baixo do que É isso, família, nós estamos aqui. Vamos voltar a entrar. Muito, muito obrigado a todos que estão aqui a dar força, estão aqui a partilhar o live, estão aqui a nos acompanhar. Vamos humilhar, mano Isabel, vamos humilhar o ditador. Na verdade, não vamos humilhar. Na verdade, não vamos humilhar, vamos só mostrar a realidade. Ah, mano, não é verdade. Nós estamos aqui, como sempre, somos os mesmos. O pessoal que está aqui. Ninguém falou sobre manifestação, mas o pessoal que está aqui é sempre o que vem quando temos. Não. Vai, vai, ali, vamos chamar para ir da entrevista. E yeah, estamos aqui. Você, vamos, 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 vamos fazer a última imagem agora. Nos chamaram na RTP, que é para fazer uma última imagem sobre a ditadura do ditador João Lourenço. Okay. Aqui tem democracia, aqui é oh, oh, Portugal, tem democracia. Um dia estamos aqui, estamos aqui, está a ver. Um dia está aqui, está a o senhor está aqui, tá. família, vamos encerrar o live, eu sei que tivemos mais notícias, contamos que, obrigado a todos que estiverem aí, muita força, vamos te ouvir, obrigado pela garra.